Hello everyone and welcome. This is a video for class 6, lesson 10, Dibanyan Tree. We are going to discuss its summary beginning with the part 1. Grandfather's house. The boy lived with his grandfather in Dehradun. There was a grand old Banyan tree in the garden of the, that house. He enjoyed sitting in that tree. From there he used to spy on the world below. Since the grandfather could not claim the tree, it belonged only to the boy. The friend squirrel. There was a squirrel. It became his friend only when it became certain that the boy had no catapult or air gun. Later, when the boy started to bring him pieces of cake and biscuit, the squirrel was soon taking morsels from his hand. In the spring, all kinds of birds flocked into its branches and the tree became the noisiest place in the garden. The boy had built a crude platform on the tree where he spent the afternoons when it was not too hot. Sitting there, he had read many books. Thus, the banyan tree served the boy as a reading room. Mongoose and Cobra When he did not feel like reading, he looked at the world below. On one such afternoon, he saw the famous fight between a mongoose and a cobra. The Encounter It was a very hot afternoon. The narrator saw a big black cobra coming out of a cactus. At the same time, a mongoose emerged from their van straight fight for the cobra. In a clearing beneath the banyan tree, they stood face to face. Clearly, there was to be a battle of champions. Preparing for the battle, the cobra was about six feet long and the mongoose about three feet. The cobra spread his broad hood and the mongoose buzzed his tail. Beside the boy narrator, there was a manna and a crow looking at the battle. Now the battle begins. Mongoose made a pretended move to one side. The cobra struck. However, before it could touch him, the mongoose had jumped to one side. While doing so, he also bit the snake on the back. A few drops of blood glistened the cobra's back. There were many such rounds and every time the mongoose was the victor. During one such round, the crow came in between and became a victim of the snake bite. Cobra, cobra is finally killed. The cobra was gradually weakening. Ultimately raising himself on his short legs, the mongoose had the big snake by the snout, the snake made its last attempt to fight, but in vain. When it had ceased to the struggle, the mongoose gripped it round the hood and dragged it into the bushes. The Banyan tree summary in Hindi now. Part 1 Dada ka ghar Lerka apne dada ke saath dhera dun mein rehta tha. Us makan ke bagiche mein ek purana shandar bargat ka peed tha. उसे उस पेड़ पर बैठने में आनंद आता था वहां से वह नीचे की दुनिया को देखा करता था क्योंकि दादाजी पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे अतः इस पेड़ पर केवल लड़के का ही अधिकार था दोस्त गिलहरी वहां पर एक गिलहरी थी जब उसे विश्वास हो गया कि लड़के के पास कोई गुलेल या बंदूक नहीं है तब वह उसका मित्र बन गया बाद में जब लड़का केक और बिस्किट लाने लग गया वह शीघ्र ही उसके हाथ से दाने चुगने लगी बसंत में सब तरह के पक्षी पेड़ की शाखाओं पर आ जाते थे वह वृक्ष बगीचे में सबसे शोर भरा स्थान बन जाता था वक्ता ने वहां पेड़ पर एक काम चलाओ प्लेटफॉर्म बना लिया था जहां पर अधिक तेज गर्मी न होने पर वह दिन का तीसरा प्रहर बिताता था वहां बैठकर उसने बहुत सी किताबें पढ़ी इस प्रकार बरगद का वृक्ष उस लड़के का वाचनालय बन गया नेवला और कोबरा जब उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था तब वह नीचे की दुनिया को देखा करता था ऐसे ही एक तीसरे प्रहर उसने नेवले और कोबरा के बीच की प्रसिद्ध लड़ाई देखी मुकाबला वह बड़ा गर्म तीसरा प्रहर था वक्ता ने कैक्टस से निकलकर आते हुए एक बड़े काले कोबरा को देखा उसी समय झाड़ियों से निकलकर एक नेवला आया और सीधा सांप की तरफ लटका बरगद के पेड़ के नीचे खुली जगह में भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए साफ था कि दो चैंपियन के मध्य अब लड़ाई होने वाली है युद्ध की तैयारी कोबरा कोई छह फुट लंबा था और नेवला करीब तीन फुट कोबरा ने अपना चौड़ा फन लहराया और नेवले ने अपनी पूछ लहराई बालक वक्ता के अतिरिक्त एक कुआ और एक मैना भी इस लड़ाई को देख रहे थे लड़ाई प्रारंभ नेवले ने ऐसा दिखाया जैसा की वह एक दिशा में बढ़ रहा हो कोबरे ने फन मारा परंतु इससे पहले की वह फन उसे छू सकता 
नेवला कूद कर एक तरफ जा चुका था ऐसा करते हुए उसने सांप की पीठ पर काटा भी खून की कुछ बूंदे कोबरा की पीठ पर चमक रही थी ऐसे कई दौर हुए और हर बार जीत नेवले की हुई ऐसे ही एक दौर में कुआ बीच में आ गया और सांप के काटने का शिकार हो गया धीरे धीरे कोबरा कमजोर पड़ता जा रहा था अंततः अपनी छोटी टांगों पर खड़ा होकर नेवले ने उस बड़े सांप की ठूसन पकड़ ली सांप ने लड़ने का अंतिम प्रयास किया किंतु वह व्यर्थ में गया जब उसने संघर्ष करना बंद कर दिया नेवले ने उसका फंड जकड़ लिया और उसे घसीट कर झाड़ियों में ले गया दीज नोट्स आर प्रोवाइडेड टू यू बाय मी इंजीनियर प्रतीक श्रीवास्तव सर थैंक यू